ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్చలు విఫలమవడంతో సమ్మె యథావిధిగా కొనసాగుతుందని ఆర్టీసీ జేఏసీ స్పష్టం చేసింది తమ డిమాండ్లపై రాతపూర్వక హామీ ఇవ్వాలని కోరితే అధికారులు స్పందించలేదని కార్మిక సంఘాల నేతలు ఆరోపించారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా బ్యూరో చీఫ్ వర్మ అందిస్తారు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకి సంబంధించి ఏవైతే చర్చలు ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా విఫలం అయ్యాయనే మనం చెప్పొచ్చు త్రిసభ్య కమిటీతో పలుసార్లు వీళ్ళు చర్చలు జరిగినప్పటికీ కూడా ఏవైతే వీళ్ళు ప్రధాన డిమాండ్లు ఉన్నాయో అవేవి కూడా ప్రభుత్వం తీర్చే పరిస్థితులు అయితే ప్రస్తుతానికి కనిపించలేదు దీంతో ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మె బాట పట్టడానికి ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా సన్నద్ధం అవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో లేబర్ ఆఫీస్ నుండి కూడా వాళ్ళు కలడం జరిగింది యూనియన్ నేతలు మొదటి నుంచి ఏవైతే డిమాండ్లు ఉన్నాయో దాని మీద పూర్తి క్లారిటీ లేని పరిస్థితుల్లో ఇక తప్పక సమ్మెకు వెళ్తున్నాము ప్రజలందరూ కూడా మాతో సహకరించాలి ఏళ్ల తరబడి మా జీవితాలన్నీ కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైతే ఆర్టీసీని రమ్ముకున్న ఈ బస్సు రథచక్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నమ్ముకుని మేము ముందుకు సాగుతున్నాం అయినా సరే మాకు ఫలితం లేదు ఇక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని సమ్మెకి వెళ్తామని చెప్తున్నారు ఒకసారిగా మనం ఇక్కడ విజువల్ రూపంలో చూడొచ్చు లేబర్ ఆఫీస్కి యూనియన్ నేతలందరూ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి మేము బంద్కు వెళుతున్నాము అని చెప్తున్నారు మీరు చెప్పండి ఏదైతే ఆర్టీసీ కార్మికులు గత నుంచి కూడా మీరు చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఇంకా ఫైనల్ చర్చలు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి మీరు సమ్మెకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఏమంటుందండి ప్రభుత్వం త్రిసభ్య కమిటీకి అని ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూలంగా త్రిసభ్య కమిటీ నుంచి ఎటువంటి హామీ లేదు వాళ్ళు హామీలు అమలుపరచడానికి రాలేదు మా నుంచి ఏదైతే రిపోర్ట్ తీసుకురావడానికే వచ్చారు గవర్నమెంట్కు వాళ్ళు నివేదిస్తామని చెప్పారే తప్ప సమస్య పరిష్కారం గురించి వాళ్ళు ఏనాడు కూడా నేను నిన్న మొన్న కూడా చర్చించలేదు ఈరోజు కూడా చర్చించలేదు కాబట్టి సమ్మె అనివార్యం మేం ప్రధానంగా మా డిమాండ్ ఏంటంటే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలా వన్ టూ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుంచి రావాల్సిన పేస్కెల్ ఏదైతే ఉందో అది అమలుపరచాలా అదేవిధంగా రిక్రూట్మెంట్ చేయాలా ముఖ్యంగా రిక్రూట్మెంట్ లేదు గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆర్టీసీలో రిక్రూట్మెంట్ లేకపోవడం కొత్త బస్సులు కొనకపోవడము ఇవన్నీ ఇరవై ఆరు డిమాండ్లతో జేఏసీగా మరి మూడు సంఘాలు సూపర్వైజర్ అసోసియేషన్ కలిసి నాలుగు సంఘాలుగా మరి ఇరవై ఆరు డిమాండ్లతోటి నోటీసు మళ్ళీ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి సరే ప్రభుత్వం మా యూనియన్ను జేఏసీ నాయకులుగా స్వాగతించడం జరిగింది కానీ గత రెండు రోజుల నుంచి వాళ్ళతో చర్చలు ఏవి కూడా సానుకూలంగా లేనందున ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు నిన్న అదే మాట మాట్లాడారు ఇవాళ కూడా సేమ్ అదే రిపీట్ చేశారు మేము గవర్నమెంట్కు నివేదిస్తామనే తప్ప సమస్య పరిష్కారం గురించి వాళ్ళైతే చిత్తశుద్ధితోటి చెప్పలేదు కాబట్టి మా నాయకులు మరి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు లేబర్ కమిషన్ గారి దగ్గర చర్చ ఈ నామ మాత్రం చర్ చర్చలు ఇవి దీంట్లో ఒరిగేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి మా కార్మికులకు మీ ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా అందరం కూడా రేపు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి ఫస్ట్ బస్సు హైదరాబాద్ సిటీలో మూడున్నరకే ఫస్ట్ బస్సు స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పటి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే సమ్మె స్టార్ట్ అయింది జిల్లాకు దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళే బస్సులు మొత్తం ఆల్రెడీ ఆపేయడం జరిగింది కాబట్టి సమ్మె స్టార్ట్ అయిందనే మేము భావిస్తున్నాం ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కూడా చొరవ తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మంత్రులు కానీ చొరవ తీసుకొని సమ్మె నివారించి ఈ ప్రజలకు ఏదైతే అసౌకర్యం కలుగుతుందో దాన్ని దూరం చేయాలని మీ ద్వారా మేము ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నాం సార్ చెప్పండి ప్రభుత్వ ఎస్వ ప్రయోగించడం జరిగింది ఇప్పటికే వేల మంది కార్మికులు అందరికీ కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఈరోజు కనిపిస్తున్నాయి సో మీ కార్యాచరణ ఏంటి భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంటి భవిష్యత్తు ఎస్మా అన్నది మాకేం కొత్త కాదు ఆర్టీసీ అనేది ఎస్ఎస్ఎల్ యాక్టివ్ కింద ఉన్నది కాబట్టి మేము స్ట్రైక్ రూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎస్మా అన్నది ప్రయోగిస్తారు దీని గురించి పెద్ద భయపడాల్సిన పని లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఆర్టీసీ కార్మికులు గతంలో ఎప్పుడు సంబంధించినా కానీ ఎస్మా ప్రయోగం అనేది జరిగింది నాడు ఎవరు చిన్నారెడ్డి కాలం నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పటివరకు కూడా ఎస్మా ప్రయోగం జరుగుతుంది దాని గురించి పెద్దగా మేము మా కార్మికులు కానీ ఎవరు భయపడు భయపడరు ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన పని కూడా లేదు ఎందుకంటే మాది ఇప్పుడు మాది లీగల్ స్ట్రైక్ ఇల్లీగల్ స్ట్రైక్ కాదు ఒకటి మేము అడ్వాన్స్గా ముందు మేము స్ట్రైక్ రూల్స్ ఇచ్చినాం కనీస మర్యాదగా కనీస రూల్స్ ప్రకారం లేబర్ కమిషనర్ గారు పద్నాలుగు రోజుల లోపు నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అది చేయలేదు ఇవాళ ఇవాళ మేము రేపు రేపు స్ట్రైక్ ఉంటే ఇవాళ లేబర్ కమిషన్ గారు పిలిచింది ఎంతవరకు కరెక్ట్ తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మేము డేట్ డిక్లేర్ చేసేంత వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు పోనీ ఇవి రెండు పోయినా కానీ కనీసం మా మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఇచ్చే ఇరవై ఆరు డిమాండ్ లోపల కనీసం ఈ డిమాండ్లు మేము సాల్వ్ చేస్తాం ఈ డిమాండ్ మేము గవర్నమెంట్కి నివేదిస్తాం అన్న కనీసం ఏ ఒక్క మీటింగ్ కూడా వాళ్ళు జరపలేదు కాబట్టి ఎస్మా ప్రయోగం అనేది మా మీద అది ఇల్లీగల్ కాబట్టి మా కార్
ఇంతవరకు మాకు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదు ఒక సంవత్సరం కాలం ఇచ్చిండ్రు తర్వాత గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదే తర్వాత మిగతా బస్ పాస్ల రియంబర్స్మెంట్ ఏదైతుందో మాకు నెలకి యాభై కోట్ల రూపాయలు రావాలి యాభై కోట్ల రూపాయలు వస్తే యాభై కోట్ల నుంచి ఒకటి కూడా రాలేదే మరి పైసలు అయితే ఇవ్వడం లేదే పేరుకు మాత్రం మన బడ్జెట్ లోపల వాళ్ళు మేము వెయ్యి కోట్లు పెడుతున్నాం ఐదు వందల కోట్లు పెడుతున్నామని చెప్తున్నారు మరి ఐదు వందల కోట్లు పెట్టినప్పుడు మాకు ఇవ్వాలి కదా బడ్జెట్లో పెట్టినా అని కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు దానికి తోడు ఇంకా ఇప్పుడు మాకు ఇంకో కొత్తది ఏంటంటే విచిత్రమైన పరిస్థితి అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు మా మీద చదువుతున్నారు ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ సిటీ అని హైదరాబాద్ సిటీని డిక్లేర్ చేసింది చేసి ఇక్కడ పొల్యూషన్ ఫ్రీ బస్సెస్ అని బ్యాటరీ బస్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తీవ్ర నష్టాలు లోపలున్నాయి అవి అవి ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ కావడం లేదు మా దగ్గర మరి అంతేకాదు ఇప్పుడు వజ్ర బస్సులు గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ అడ్జా బస్సులు మీరే మీడియా వాళ్ళు చూడవచ్చు ఎక్కడైనా వజ్ర బస్సు ఏ బస్సు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఫుల్గా పోవడం లేదు ఎక్కడ కూడా మాకు ఓఆర్ మొత్తం టోటల్గా స్టేట్ వైడ్ ఓఆర్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే మాకు వజ్ర బస్సులో ఓఆర్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటడం లేదు కాబట్టి మేము ఎట్లా భరించగలుగుతాం అది కాబట్టి ఇది మా మీద ఎలాంటి రైతులు వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు మాకు రైతులు కాదు మాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులే ఇవ్వడం లేదు అసలు మాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వనప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని చెప్పగలుగుతారు చెప్పలేరు అది అదే అండి మీరు చెప్పండి ఏదైతే ఈరోజు సమ్మెకి చేస్తారు ఆర్టీసీ కౌన్సిల్ అవసరమైతే విధుల నుంచి బహిష్కరిస్తాము కొత్త రిక్రూట్మెంట్ ఇమీడియట్గా చేస్తామని చెప్పి త్రి సబ్జెక్ట్ కమిటీ మీకు హెచ్చరికలు పంపించడం జరుగుతున్నది అదే కానీ జరిగితే మీ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఏం చెప్తారు మీరు ముఖ్యంగా మేము మా కుటుంబాల కోసం మీకు సమయలకపోవట్లేదు ఈ సామాజిక సేవ దృక్పథంతో పోతా ఉన్నాం కొత్త బస్సులు ఉండాలంటున్నాం రిక్రూట్మెంట్ చేయాలంటున్నాం దాంతోపాటుగా ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చిన ఫండింగ్ రావాలని చెప్తా ఉన్నాం ఈ ఉద్యమం చేసేటప్పుడు ఉద్య ఉద్యమం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ తప్పవు ఇవన్నిటి కూడా సిద్ధమయ్యే ఎస్మాలకు రిమూవల్స్కి సస్పెన్షన్స్కి అన్నిటికి సిద్ధమయ్యే మేము సమ్మెలోకి వచ్చినాం ఈ సమ్మె ఇవాళ ప్రభుత్వం పేరించిన కొత్త కాదు నేను నా సర్వీస్లో ఇది ఐదో సమ్మె మేము లాంగ్ లాంగ్ స్ట్రైక్ అవుతుందని డిసైడ్ అయ్యి మేము వచ్చేసినాము ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా మీరు చూస్తే దసరా పండుగ అంటా ఉన్నారు చర్చలు అంటా ఉన్నారు అసలు ఇవాళ సీఎం గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఈ త్రిసభ కమిటీకి వాళ్ళకు గైడ్లైన్స్ లేవు వాళ్ళకు అథెంటిసిటీ లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఏం చెప్తారో మేము అక్కడ పాస్ చేస్తాం అంటే ఎన్ని రోజులు పాస్ చేస్తారు రేపు ఆల్రెడీ వాళ్ళ సోదరుడు చెప్పిండు సమ్మె స్టార్ట్ అయిపోయింది లాంగ్ సర్వీస్ పోవట్లేదు అసలు ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఒకటే ఒక లక్ష్యం ఏంటి ఈ ఆర్టీసీని ఏదో పేరుతో చంపేయాలి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలి మేము ఇవాళ ప్రజలకు కూడా అప్పీల్ చేసినాం పాంప్లెట్స్ కొట్టినాం మేము ఇవాళ దసరా సీజన్లో చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఆర్టీసీ బస్సులో సేమ్ ఫేర్కి పోతే ప్రైవేట్ బస్సులో ఐదు వందల టికెట్ ఇవాళ రెండు వేలు మూడు వేలు చెప్తా ఉన్నారు రేపు ఆర్టీసీ కానీ ప్రైవేట్ అయితే ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళు ఫ్రీగా పోతా ఉన్నారు ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ అయిపోతే రోజుకో నెలకు రెండు వేల రూపాయలు వాళ్ళు బస్సు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇదని మేము ప్రజల దగ్గరికి పోతాం ఈ సమ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చడానికి మా దగ్గర అన్ని ప్రాణాలకు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఇది ఎంత పెద్ద ఉద్యమం జరగక ముందుకే దీన్ని నివారణ చర్యలు చేయాలంటే ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి మాత్రమే కార్మిక నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో జేఏసి వీళ్ళు ఈ బంద్ను చేస్తున్నారు ప్రజలు ఇబ్బంది పడితే మేము చూడము మాకు ప్రైవేటు బస్సులు ఉన్నాయి ప్రైవే బస్సులు మేము హైర్ చేస్తాము వేల మంది ఉద్యోగులు రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అర్ధరాత్రి నుంచి కూడా దింపుతామని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతున్నది ఇది ఎంతవరకు కార్యాచరణ అవుతుంది ఇది కార్యాచరణ అయ్యేది కాదండి అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సు ఒక ఒక్కొక్క హెవీ లైసెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక ఐదు సర్వీస్ ఉండి ఇక్కడ రెగ్యులర్ పీరియాడికల్ చేస్తూనే ఉంటేనే ఇవాళ రోడ్ల మీద ఇంత సేఫ్గా పోతా ఉన్నాం రేపు పొద్దున ఆటో ఉన్నో లారీ ఉన్నో తీసుకొచ్చి ప్రజలను అందరినీ చావకూడతాను కదా ప్రభుత్వం ఉన్నది ఇంకోటి ఇంకోటి వచ్చే డ్రైవర్లకు కూడా అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ ఆర్టీసీలో దాదాపు ఏడెనిమిది వేల డ్రైవర్ వేకెన్సీలు ఉన్నాయి మీరందరూ సమ్మెకు మద్దతు ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం దిగి వస్తుంది ఆర్టీసీలు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది మీరు రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు కాస్తా నెలకు యాభై వేలు జీతం తీసుకునే జీతగాలు అవుతారు కాబట్టి మీరు ఆర్టీసీ సమ్మెకు మద్దతు ఇవ్వండి ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయలు కాసేపాటి ఇట్లాంటి సమ్మెను నిర్వీర్యం చేయొద్దని వచ్చే డ్రైవర్లకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం సార్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెలవులు ఉన్న నేపథ్యంలో బస్సు ఏవైతే స్కూల్ బస్సులు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన డ్రైవర్లు పదివేలకు మంది మా దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మేము హైర్ చ
గతంలో మనం చెప్పాము తెలంగాణ సాధనలో మన నిధులు మన నియామకాలు అన్నీ మనకు వస్తాయి మనం మంచి ప్రజా మెరుగైన ప్రజా ప్రజా రవాణా చేస్తుంటాం ఇవాళ అదే ప్రైవేటైజేషన్ పోతే మరి మరి ప్రజల మీద కూడా దోపిడీ జరిగే ప్రమాదం ఉంది మీ అందరూ కూడా తెలుసు తొంభై రెండులో మరి నైన్టీన్ నైన్టీ టూలోనే మరి అందరూ కూడా ప్రజా మన ప్రైవేటు గుత్తాధిపత్యంలో ఉంటే రవాణా వ్యవస్థను మరి నేషనలైజ్ చేసి ఎంతో మందికి మరి ఇవాళ ప్రజలకు కూడా ఉత్పాదన కల్పించారు మరి అది కూడా కల్పించారు మరి ఇవాళ ప్రభుత్వం మరి నిజంగా చుదసు దుండి ఇవాళ పదిహేను వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఇవాళ ఇస్తానని చెప్తుంటే మరి దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మీరే హామీలు ఇచ్చారు మన కూడా మరి హామీలు ఇచ్చి ఆదుకుంటామని చెప్పారు బడ్జెట్లో పెట్టినటువంటి పైసలు కూడా ఈరోజు కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించలేదు మరి తక్కువ ఛార్జీలతో మరి ఇప్పటివరకు కూడా అన్ని అన్ని చోట్ల పెరిగాయి మరి ఆర్టీసీ కూడా గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు ప్రతి సంవత్సరం డీజిల్ పెరిగినప్పుడు కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇట్లా ఛార్జీలు పెంచుకొని ఉన్నా కూడా మరి ఈ వ్యవస్థను నిర్మూలించే దిశగా ఆలోచన ఉంది అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కాబట్టి మరి దీని అందరూ కూడా మనం ప్రజలు కూడా గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది రేపు స్కూల్స్ కూడా రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇవ్వాలంటే నడుపుతారు రెండు మూడు రోజులు నడుపుతారు ఎస్మాల్ చేస్తారు ప్రజలు కూడా తలి తక్కువ ఏం లేరు ప్రజలు కూడా మరి చైతన్యవంతులు అవుతున్నారు ప్రజల్లో కూడా మరి చైతన్యం వస్తుంది చైతన్యం రావడానికి కూడా మేము కూడా కృషి చేస్తున్నాం ఈ ప్రజా రవాణాను కాపాడటానికి మా సాయ శక్తులు మేము కృషి చేసుకుంటాం చెప్పండి ఏదైతే ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి మీకు సమ్మెకి తిరుగుతున్నారో దీనికి సంబంధించి ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు అని చెప్పి త్రిసభ్య కమిటీ చెప్తున్నది మీరు ఏదైతే ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు పెట్టారో అవేవి కూడా నెరవేరే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు మళ్ళీ కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం అవసరం అయితే ఎవరినైనా ఎంప్లాయీస్ తీసుకుని నడిపిస్తాం ఏ రకంగా మీరు అడ్డుకోపోతున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే అది ప్రభుత్వం కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఒక మూర్ఖత్వం అంటారు అది ఉన్న వాళ్ళకే తిండి పెట్టలేక కొత్త వాళ్ళకి తిండి పెడతామంటే మేనేజ్మెంట్ కానీ ప్రభుత్వం ఒక మూర్ఖత్వం అది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు పేర్లు కూడా ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇరవై రెండు రోజులు సమ్మె చేసినాం సమ్మెలు ఎస్మాలు ఇవి ఆర్టీసీ కార్మికులకు తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా పూర్తిగా తెలుసు అన్ని పార్టీల మద్దతు కూడా తీసుకుంటున్నాం ఇదే అప్పుడు రవాణా మంత్రి ఉన్న మంత్రి కూడా ఆయనకు పూర్తి విషయాలు తెలుసు కమిటీలు అంటేనే కాలయాపన ప్రజలకు కూడా తెలుసు ఎన్ని కమిటీలు వేసారు ఆర్టీసీ మీద ఏ కమిటీ కూడా ఏ రిపోర్ట్ ఇవ్వలే నిజమైన కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఉంటే సమ్మెత ఇచ్చింది మూడు తారీఖు నాడు ఇచ్చినాం ఈరోజు దాకా చర్చలు చేయొచ్చు రేపు అనగా ఈరోజు లేబర్ కమిషనర్ బిల్ పీయడం జరిగింది ఇరవై మూడున డేట్ ఇచ్చాడు ఆయన పైకి నుంచి అధికారులు రాగానే డేట్ క్యాన్సల్ చేసాడు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రజలకు కూడా తెలుసు ఆర్టీసీ కార్మికులు బతుకు తెరువు గురించి ప్రజలకు మంచి సౌకర్యమైన కొత్త బస్సులు కొనియమని మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా తెలంగాణ వాళ్ళ ఉద్యోగస్తులకి ఈ రకంగా ఎస్మా ప్రయోగాలు హెచ్చరికలు కొత్త ఏమీ కాదు ఏదైతే ప్రధానంగా మేము డిమాండ్లు పెట్టామో ఆ డిమాండ్లన్నింటినీ కూడా వెంటనే నెరవేర్చే విధంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయాలి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు లేని పక్షంలో ఎలాంటి ఉద్యమాలకు కూడా మేము వెనకాడేది లేదు ప్రజలందరినీ కూడా మాతో పాటుకే ముందుకు తీసుకెళ్తాం ప్రజా ఉద్యమాన్ని చేయిస్తాము ప్రధానంగా ఆర్టీసీ డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని కూడా నెరవేరే వరకు కూడా వెనక్కి తగ్గేది లేదు ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి కూడా సమ్మెకు మేము సిద్ధం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మేము చూస్తాం దాన్ని అడ్డుకోవడానికి మా సర్వశక్తులు వండుతామని ఈ రకంగా ప్రభుత్వానికి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్ వర్మ బ్యూరో చీఫ్ హైదరాబాద్